Hello， 大家好。嗯，现在是早上的八点五十。太阳刚刚升起来，在这边山顶，太阳升的还挺早的，都已经有光了，你看见没有？但是帐篷里面还全全部都是霜一层。这个霜的话，话我估计得将近十点钟。这个睡袋，嗯，上面全是全湿了，等会的话得好好晾一下，因为晚上冷嘛，体温比较热。散发出来的热气全部都结成了这种冰冰霜呀什么的，还行吧。昨天晚上在零下十几度左右，嗯，扛过来了，说明这帐篷，呃，说明这个睡袋还没什么太大的问题，因为我里面还没穿保暖什么。过几天下雪的话，应该穿保暖什么应该就不是什么太大问题了，能扛。这会的温度的话，帐篷里面是零下二度，刚刚要升温。等会等到零上的时候，然后把帐篷全部拆开，该晒的晒。加乌拉山口。游客还挺多呀。昨天晚上我九点钟过来的，已经爬上了这个一百零八弯。哇！昨天晚上摸黑上来的，都没看见这个山顶什么样。这边有一个牧民的这个小房子，是上了锁的，没办法露营。昨天我就在那个位置大帐篷过了一夜。这些车全都是游客，应该都是从拉萨，嗯，包车过来的，或者是组船。那边是山顶，这位置都在那边打卡。现在的海拔是五千一百九十八米，那个山顶的话应该是在五千二。这个季节前往珠峰的人是真多呀，也不少。夏天应该还会更多一些。其实这个季节都已经很凉了，那山谷被挡住了一半，是从那个位置过来的。我收拾收拾装备，准备下山。下山的话是二十公里，差不多需要一个多小时吧。现在已经中午了，收拾东西。这个山口的风沙很大，看那个沙尘，哇！只是我昨天晚上露营的那位置防风而已，风太大了。我打算把这个哈达留在这里，毕竟是一个海拔五千多的，没有经幡，把这个系在上面也行。上面好多人都留的，我看我去这边吧。风太大了，飞无人机可能有点不保险，就不封了。哎，这里是一个观景台啊！你看，这边是厕所停车场，这边是观景台。哦，这样的，还有车。哦。车怎么开到那里去了？这里都开到山顶了
，从这里是不是就能看见珠峰了？是不是？珠峰应该就在那一片，具体是哪一个还不知道。等一下的话，就从这个路口下去。盘山一直到那个谷底，那谷底的话是海拔四千三还是四千二，好像是。然后去珠峰大本营的话是四千九，差不多应该就在这个位置，这里。这是一个观景台，哦，珠峰观景台，这是一号观景台，旁边下面的话还有个二号观景台。今天走过所有弯路，从此人生尽是坦途，全是弯。等去完大本营再回来的时候，我就不用走这边这条路了。要是再爬这条路的话，爬崩溃了。还有一条其他的路，一条小路，就在那个乡镇旁边有一个岔道，回头走那一条小路，直接去，嗯，萨嘎就行了。三脚架掉了，要没注意的话，这个三脚架就就没了。后面全是车，你看，发包里，这个架子，我可不好弄，我还一直在拐呢。从那个山峰下来，这有两公里，这距离，但是要下到那个底。还早呢，继续往前出发，加油吧！哎呀，我刹车片都刹的冒烟了，跟个象头一样，跟个象鼻子一样。哦这边的风是真大呀，顶风！哎呀，这一路呀、啊，闻着味最多的你知道是什么吗？刹车盘烧焦的味道，就是这一路这些车，全部下这个坡都一直踩着刹车，刹车盘都烧焦了。啊，这个焦味太大了！哎呀，全是糊味儿。
，幸亏昨天晚上没下山，下山的话就冻死了。而且那一路没有能露营的地方，风还大。往这边走就是去港嘎镇的，从珠峰大本营出来以后，咱们就走这条路。这条路的话是一条小路，到这个港嘎镇就基本上快接入那个二幺九了。前面的话有一个乡叫扎西宗，就从这山谷里穿过去，到乡里的话就是今天咱们的目的地。这是一个分岔路，到这个村子啊，算是完全已经下来了这个山了，哼，不想再骑回去了，骑一次就够了。行，出发去乡里了。前往乡镇，我已经到乡镇了，还有九百六十五米。这边的话，这条路是前往珠峰大本营的，还有四十公里吧。嗯，离这个乡，就这一个乡，这个乡老大了，跟个镇子似的。<笑>不会是爬珠峰的这个乡呀、啊？应该叫嗯、呃、扎西宗镇。不应该叫香了，买点菜哈，买点菜，回头可以好好转一下，蔬菜店，买点蔬菜，我还有香，还有腊肠，米什么都有，就插菜，包头，行吧，腊肠炒包头。老板，你们这里有那个鲜肉吗？冻肉有是吗？哦，冻肉，要不然老板你给我能割一点点吗？那个切不动啥？切不动。啊，那个冻硬的切不下来。有小块的吗？没有，比这个更小的没有。都怎么啦？<笑>那肉没法买了，这么大切不了。买了西红柿、包头菜，还有鸡蛋。今天晚上的晚餐，登山训练体验基地。好，这边我估计以后都是这种，除了住宿，就是训练基地，还有就是旅店。这个地方真好，都在搞建设，以后这个。乡肯定得老好了，发展成个镇子是没问题啊。老朋友又见面了，东哥，这里是扎西宗的，嗯、呃，村会。认不认识了？哎呀呀呀呀呀！哎，看到没有？看到认识很大黑，一个你认识大白，你看到没有？哎，你看到没有？晚上这里可以充电，刚才问了一下他们这边管事的。今天晚上和东哥还有一个河南的平顶山的一个小伙在这边露营，帐篷搭起来，先搭帐篷啊。今天得考虑考虑，明天去珠峰的话，我是坐区间车还是骑上去？骑上去四十公里环上，嗯，区间车的话，山东还有还有三个省，然后是不收费的，就是其他省是一百二。嗯，在这里就可以拦车，也可以去那边那个。那个位置有个上车点，今天晚上考虑一下哈。要是我坐区间车的话，我就把装备扔这个，嗯，这个院里，嗯，带着需要的东西，帐篷呀什么的，然后去露营。到时候看情况吧。今天晚上考虑考虑，先把帐篷搭起来，然后做饭。快下午了，东哥这搞了一条大鱼，这还半条啊？那条炸吗？啊不不是啊，是是，那就炸这些。红的就不行，炸完了咱还得炖一下子。对呀、啊嗯，那没那么大的锅。真使这个锅。哇，真香啊！真是。<笑>
这老乡了，我把西红柿切了，那个鸡蛋打坏了，嗯、刚买了四个就打坏了。西红柿炒个鸡蛋，这个连米饭，然后我们三个人一起吃。天，我说，帮我擦，<笑>好东西、啊，装一壶。哎，切成块吗？切完再洗吗？对，洗个随便，你这样搞的好看。放在里边啊，得焖一下子。你看这味儿好不好？老香了。哎，老香了，你闻一会儿就是闻闻出来，一会儿就出味儿了。嗯。好，香不香这味儿？香。啊？嗯。得让它踹下味儿。我还在放水我，我还真不会做鱼，你别说，这会做了吧？会了，会了吧？嗯，我知道煎鱼，然后你煎完了使劲焖一下子，我还在放水，把这味儿串都串进去。嗯、你看你味儿好闻不？可以啊，还要倒汤吗？一会儿得倒倒倒水啊，不倒水。哇，这味儿真香，<笑>这味儿都可以是吧？嗯，真香啊。今天晚上丰盛的晚餐，这是鱼、西红柿，还有牛肉、土豆炖萝卜，可以啊。蒸了一锅米饭，还拿了一箱甜甜水。今天晚上老丰盛了，得多长时间没喝那东西了？今天晚上一吃点喝点。我已经把这个地垫拿过来了，直接往上一坐得了，这么长。一坐就行了。来来来来来来来来来来，我出不去了，哥，我出不去了。没事没事，没事，你俩先喝，我出不去了。嗯。哎，这饮料真甜。好。这饮料真甜呐，饮料好啊。睡觉了啊。这是已经十一点钟了，喝了一晚上，在这里。明天的话去前往珠峰，我应该自行车扔在这里吧，坐那个大巴去，大巴是免费的。到时候应该晚上的时候再回来，回到这个营地四十公里，一个多小时应该就到了，去转一转，打打卡。要是过夜的话，我应该不会过夜。反正到时候再回来吧，休息了，休息了，明天见，拜拜。